আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে স্বাগত জানাচ্ছি ইকরা বাংলা টেলিভিশনের নিয়মিত পরিবেশনা দিন শিশু অনুষ্ঠানে আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজ ২৬ নভেম্বর দুই হাজার তেইশ বারোই জুমাদা আল আওয়াল চোদ্দশো পঁয়তাল্লিশ হিজড়ি পুরো দিন শিশু অনুষ্ঠান জুড়ে সাথে থাকব আমি আফিফ আফরিন মিথুন এবং আমি তাসফিয়া হক দর্শক আমাদের অনুষ্ঠান কেমন লাগছে তা জানাতে ভুলবেন না আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা দিন শেষে অ্যাট দ্য রেট ইকরা ডট টিভি প্রিয়দর্শক আজ আমাদের দিন শেষে অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন পরিবেশ ও হাওর উন্নয়ন সংস্থার সম্মানিত সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষক জনাব কাশ্মীর রেজা জনাব কাশ্মীর রেজা আপনাকে স্বাগত আমাদের দিন শেষে অনুষ্ঠানে কেমন আছেন ভালো আছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনার কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আপনাকে স্বাগত এবং আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করব তার আগে প্রিয় দর্শক আমরা দেখে নেব বিভিন্ন টেলিভিশনের সংবাদ শিরোনামগুলো বিএনপির অবরোধের প্রভাব নিয়ে রাজধানীতে বিভিন্ন স্থানে থেমে থেমে যানজট দূরপাল্লার বাস চলছে কম কর্মসূচি প্রত্যাখ্যান করে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় আদালতে ডক্টর ইউনুস সহ গ্রামীণ টেলিকমের চার কর্মকর্তা আবারও হয়রানির অভিযোগ আসামির আইনজীবীদের আন্দোলনের নামে জানমালের ক্ষতি সাধনকারীদের ছান নয় প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি এইচএসসি সমমানের ফল প্রকাশ করে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদেরও সমান সুযোগ দেওয়ার আহ্বান আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মত বিনিময়ে জাতীয় নির্বাচনের তিনশো আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা জাতীয় পার্টির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ চলছে রহস্য নির্বাচন করতে চাইলে সহযোগিতা করা হবে বললেন চূন্য নির্বাচনে অংশ নেবে না বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ও জেএসডি প্রলোভন চাপ দিয়ে বিরোধীদের ভিড়িয়ে সরকারের শেষ রক্ষা হবে না মন্তব্য এবং যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় দিনে তেরো ইসরায়েলি ও চার বিদেশি জিম্মি আর উনচল্লিশ ফিলিস্তিনি বন্দীর মুক্তি গাজায় পৌঁছেছে ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা দর্শক এখন জেনে নিচ্ছে বিভিন্ন সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ শিরোনামগুলি দৈনিক কালবেলা জোটের বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি বলেছেন ওবায়দুল কাদের উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট দেবে জনগণ দিল্লিতে নব্বই দেশের দূতকে পররাষ্ট্র সচিব যুগান্তর পিটার হাস ও বাংলাদেশের বিরোধী দল নিয়ে যা বলল রাশিয়া সমকাল বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টা পাল্টি বক্তব্য বিদেশি কূটনীতিকদের নির্বাচনের প্রস্তুতি জানালেন পররাষ্ট্র সচিব দৈনিক জনকণ্ঠ নির্বাচনকালীন ছোট হবে মন্ত্রিসভা প্রথম আলো রাজনীতিতে প্রভাব থাকা ইসলামপন্থী চারটি দল ঘটে যাচ্ছে না রাশিয়ার মুখপাত্রের বক্তব্যের সমালোচনায় বিএনপি অর্থনীতিতে অংশীদার পাঁচ ইউরোপ বড় বাজার সামনে দুশ্চিন্তা কালের কণ্ঠ পিটার হাসকে নিয়ে রাশিয়ার অভিযোগ জবাবে যা বলল যুক্তরাষ্ট্র দিল্লিতে কূটনৈতিকদের অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের অঙ্গীকার করল বাংলাদেশ বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেবে না জে এস ডি আসম নির্বাচন ঠেকাতে ডিসেম্বরে আসন ভিত্তিক আন্দোলনে যাবে বিএনপি পিটার হাসকে নিয়ে রাশিয়ার অভিযোগকে অপব্যাখ্যা বলল যুক্তরাষ্ট্র বিলি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম গাজায় যুদ্ধবিরতির পর কি হবে দর্শক দেখছিলাম বিভিন্ন সংবাদপত্রের শিরোনামগুলি এবার চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথির কাছে আমাদের আজকের অতিথির সাথে আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন শিরোনামের যে বিষয়বস্তু রয়েছে সেটি নিয়ে আজকের শিরোনামের মধ্যে একটি শিরোনাম এমন ছিল ওবায়দুল কাদের বলেছেন জোটের বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি জোট হওয়া না হওয়া নিয়ে কিন্তু গত কয়েকদিন থেকে একটা আলোচনা চলছে দেশ জুড়ে আপনি কি মনে করেন ওনার এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আপনার কি কিছু বলার আছে কিনা আসলে জোট যে সময় প্রথম শুরু হয় তখন কিন্তু জোটের বিপরীতে জোট শুরু হয়েছিল যেমন বিএনপি তার সমমনাদের নিয়ে একটি জোট করেছিল বা আওয়ামী লীগ আর কে জে পি তার সমমনাদেরকে নিয়ে এই বাস্তবতা ছিল কিন্তু বর্তমানে যে বাস্তবতা এসেছে সেই বাস্তবতায় আসলে বিএনপি তো এখন পর্যন্ত নির্বাচনে আসবে এমন কোনো ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে না জানি না ভবিষ্যতে কি হবে তো ওই দিকে যদি জোট না হয় তাহলে এই দিকে জোট হবে কিনা এটা নিয়ে কিন্তু অবায়দুল কাদের একটি কথা তুলেছেন আজকে 
এর আগে অবশ্য এই ধরনের কথা হয়নি আর আগে আমরা মোটামুটি ধরেই নিয়েছিলাম যে জোটবদ্ধ বা আলোচনা ছিল যে জোটবদ্ধ হতে পারে যাই হোক এখন যে প্রশ্নটি এসেছে সেটা আসলে রাজনৈতিক ব্যাপার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তারাই ভালো বলতে পারেন বা তারাই ভালো নেবেন কিন্তু এই কথাটা তিনি উসকে দিলেন যে বললেন যে জোট আসলে হবে কি না এটা নিয়ে কিছুটা হলেও প্রশ্ন তিনি রেখে গেলেন আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে বিএনপি যদি না থাকে সেখানে তো প্রধান বিরোধী দলের কিছু থাকে না সেই বিরোধী দল না থাকাটাও একটা ইস্যু একটা দেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনটা হয়তো সেই ধরনের মানে শক্ত প্রতিপক্ষ না থাকলে তো নির্বাচন সেইভাবে জমে ওঠে না তখন তো আসলে এই ধরনের জোট যে একটা কৌশল ততটুকু কৌশলই না হলেও হয়তো তখন চলে বা ভিন্ন কৌশল তারা নিতে পারেন কারণ যদি বিএনপি বা তার সমনা দলগুলো ইয়াতে ইলেকশনে না আসে তাহলে তো একটা প্রতিপক্ষ থাকতে হবে তো সবাই একজোট হয়ে গেলে প্রতিপক্ষ তো সেইভাবে গণতন্ত্রটাই তো সেখানে আসলে থাকলো না রাইট আমার এখানে একটা প্রশ্ন আছে ওবাইদুল কাদের আর একটা কথা বলেছেন যে দলীয় মনোনয়নে বাদ পড়তে পারেন অনেকেই পুরনো মুখগুলো দেখা যাবে না এই ব্যাপারে কি বলবেন হ্যাঁ দলীয় মনোনয়ন প্রতিবারই দেখা যায় যে কিছু বাদ পড়েন প্রথম কথা হল কিছু বয়সজনিত কারণে বাদ পড়েন কারো কারো বিরুদ্ধে দুর্নীতির একদম সুস্পষ্ট অভিযোগ যাদের থাকে তারা বাদ পড়েন আসলে পরিবর্তন তো একটা স্বাভাবিক নিয়ম এবং ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকা কিন্তু এসেছে যে বেশ কিছু সংখ্যক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন মুখ আসছেন আমি মনে করি এটা আসা উচিত নতুনদেরকে তো আসলে স্পেস দিতে হবে নতুনদেরকে স্পেস না দিলে তো পরিবর্তন যে ধারাটা সেটা অব্যাহত থাকবে না এবং দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাও সেইভাবে নিশ্চিত করা যাবে না যার জন্য আমি মনে করছি এটা হতেই পারে এবং হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি কিন্তু অভিজ্ঞতাটা কি বড় কথা না একটা অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ যেভাবে দেখবে সেখানে নতুন কিভাবে সেই জিনিসটা রাজ্য কায়েম করেছেন সেই ধরনের অভিজ্ঞ মানুষের তো আসলে দরকার নেই যারকে নিয়ে ভালো অভিজ্ঞতা আছে তাকে দরকার এবং সেই সাথে আসলে সবাই উন্নত হচ্ছে আমাদের দেশ হচ্ছে সামনের দিকে আগাচ্ছে সেই জায়গাতে নতুনদের আসাটা কিন্তু প্রয়োজন কারণ বর্তমান সময়ের তরুণরা কিন্তু নির্বাচন রাজনীতি এই বিষয়গুলা থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে রাজনীতি নিয়ে কেউ খুব ভোটারের সংখ্যা কিন্তু তরুণদের মধ্যেই বেশি বর্তমানে তরুণ ভোটার বেশি তো তরুণ ভোটারদের আকৃষ্ট করতে হলে তাদের মন মানসিকতার সাথে যায় এই ধরনের প্রার্থীও কিন্তু প্রয়োজন যার জন্য মনে করি তরুণদের গুরুত্ব দেওয়াটা যুক্তিসঙ্গত বিষয় সেটাই আমরা আরেকটা বিষয়ে যাব যে যেহেতু আমাদের বড় আরেকটা বিরোধী দল রয়েছে এবং তাদের একটা কথা হচ্ছে যে নির্বাচন ঠেকাতে ডিসেম্বরে আসন ভিত্তিক আন্দোলনে যাবে বিএনপি তো এই ব্যাপারে আপনি কি মনে করছেন আসলে আন্দোলন তো তারা করছে এবং করবে এটাই স্বাভাবিক কারণ তারা যখন নির্বাচনে যাবে না তাহলে তো তাদের নির্বাচন প্রতিহত করার একটা বিষয়ে থাকতেই পারে তাই না তো তারা এখন হয়তো কৌশল পরিবর্তন করছে একটু দেখুন যে এই যে অবরোধ হরতাল গত কয়েকদিন ধরে চলছে এটা কিন্তু একদম মানুষের অনেকটা গা শোয়া হয়ে গেছে অবরোধও চলছে আবার রাস্তাঘাটে ট্রাফিক জ্যামও আমরা দেখতে পাচ্ছি শহরের মধ্যে বিশেষ করে তো এটা মনে হয় একটু ভোতা অস্ত্র হয়ে গেছে এই জন্য তাদেরকে এটা একটু পরিবর্তন করার চিন্তা ভাবনা করা উচিত সেই চিন্তা থেকেই তারা হয়তো বা সামনে ডিসেম্বর মাসে উৎসাহিত করার এটা ঠিক আছে কিন্তু আমরা চাইবো কোনো কিছু যেন ধ্বংসাত্মক না হয় দেশের সম্পদ বিনষ্ট করে যেন কিছু না করা হয় বাসে আগুন যেন দেয়া না হয় গঠনমূলক ভাবে একটি পদ্ধতিগত ভাবে গণতান্ত্রিক ধারায় আন্দোলন করতেই পারে এটা করাটাই স্বাভাবিক কিন্তু এই সময়ে এসে আসলে আন্দোলনের জায়গাটা কোথায় থাকে তফসিল ঘোষণা হয়ে গেছে সাত জানুয়ারি নির্বাচন আমার নিজেরও মনে হয় যে আন্দোলন তাদের আরো আগেই শুরু করা প্রয়োজন ছিল এখন একদম নির্বাচনের দ্বার প্রান্তে তো এই সময় আন্দোলনটা কতটুকু ফলপ্রসু হবে কারণ নির্বাচন একটা হয়ে গেলে তারপর সেটাকে আবার বাতিল করা কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয় এবং নির্বাচন কিন্তু আমাদের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা যার জন্য নির্বাচন ২৯ জানুয়ারির মধ্যে এটা তো হতেই হবে সংবিধান মেনে আবার সেই বিষয়ের সাথে আরেকটি জিনিস দেখছিলাম তিনশো বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে নির্বাচন অনুসন্ধান কমিটি গঠন মানে একটা অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং 
আলটিমেটলি আন্দোলনের সাথে এই যে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা সবকিছুর সাথে নির্বাচন হওয়া না হওয়ার একটা প্রশ্ন কি মনে হয় আদতে কি দেশে বা আমাদের রাজনৈতিক মাঠে খুব বড় প্রভাব পড়বে বিএনপির আন্দোলনে এটা আসলে আমি মনে করি যে আন্দোলনের চেয়েও যে নির্বাচন চলাকালীন সময়ে যে তফসিল ঘোষণার পরে অনেক ধরনের অনিয়ম হয় অনেক প্রার্থী ওই যে আর পিও যে নীতিমালা আছে এটা মানে না দেখা যাচ্ছে যে জয়টা পর্যন্ত মাইকিং করার কথা তার চেয়ে অধিক সময় মাইকিং করে বা এক প্রার্থী অন্য প্রার্থীর সাথে অসদাচরণ পোস্টার ছেড়ে ফেলে এই ধরনের ঘটনা ঘটনা ঘটে এই বছর যেটা হচ্ছে যে আসলে ডিসেম্বরের ইলেকশনটা হওয়াতে কোর্ট কিন্তু এই সময় বন্ধ থাকে সো এইখানে বিচারকদের ইনভলভ করে যাতে কোনো ধরনের অনিয়ম হলে সাথে সাথে ইনস্ট্যান্ট অ্যাকশন নেওয়া যায় সেটার জন্যই আমার মনে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা আসন কেন্দ্র করে তিনশো আসনে তিনশো টাকা তিনশো জন বিচারক বা তিনশোটা কমিটি আলটিমেটলি দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে এটা আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের সাথে দেখা করে করেছিলেন যখন তখন থেকে কিন্তু এই বিষয়টা আলোচনা ছিল যেহেতু নির্বাচনের প্রসঙ্গটা আসছি বিদেশীদের সহযোগিতা ছাড়াই নির্বাচনের সক্ষম বাংলাদেশ রাশিয়ার কথা এটা তো এই ব্যাপারে আপনি কি মনে করছেন আসলে বিদেশিরা তো আমাদের নির্বাচন করতে কখনো সহযোগিতা করেনি নির্বাচন আমরা আমাদের সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী আমাদের দেশের যে জনগণ কাঠামো আছে সবাইকে নির্বাচন করা হয় বিদেশিরা যেটা করে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের কাজটা মূলত করে যার দরুন আমি মনে করি যে এটা যথার্থই যে আমাদের নির্বাচন আমরা নিজেরাই করতে পারবো এবং আমরা অতীতেও নিজেরাই আমাদের দেশের মানুষ কি নির্বাচনটা হয়েছে সো বিদেশিদের এত নাক গোলানোর আমার মনে হয় নির্বাচন নিয়ে সুযোগ নেই হ্যাঁ তারা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন নির্বাচনটা অবাধ সুষ্ঠু হয়েছে কিনা সেটা তারা করতে পারেন এই ধরনের মন্তব্য তারা করতে পারেন বা ইন্টারন্যাশনালি তুলে ধরতে পারেন কিন্তু নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তাদের কিছু করার আছে বলে আমার মনে হচ্ছে এটা যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু বলেছে যে আমরা সাথে আছি দল বাংলাদেশ যেদিকে যাবে যেভাবে করবে আমরা সেটার সাথেই থাকবো कार्यकलाप से राशिया प्रश्न तुले पाल्ट जवाब दिए अमेरिका ना तो दल के सपोर्ट कर অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন যাতে হয় সেই ব্যাপারে আমরা কথা বলছি হ্যাঁ ঠিক আছে আসলে পরাশক্তি তো রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র এরা তো একে অপরের এগেনস্টে সচরাচরই থাকে শুধু বাংলাদেশ বলে কথা নয় সব জায়গায় থাকে তো এটা তারা বলছে এটা বলবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু বাইরের কেউ সরাসরি বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া যদি হস্তক্ষেপ করে তাহলে আমাদের দেশের যে সার্বভৌমত্ব সেটা তো আর সেভাবে থাকলো না এখন পর্যন্ত যা আলোচনা করেছি নির্বাচন যেহেতু সামনে এই আলোচনাটাই আসলে এখন সবচেয়ে বেশি চলছে তার বাইরে যদি এখন একটু অর্থনীতি বা বাণিজ্য নিয়ে কথা বলতে যাই দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি শিরোনাম এরকম রয়েছে যে ইউরোপ বড় বাজার সামনে দুশ্চিন্তা এই যে ব্যাপারটা যে অর্থনীতিতে অংশীদার পাঁচ বা আমাদের রপ্তানি এবং আমদানি নিয়ে কিছু কথা উঠছে দাঁড়ান এখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের যে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যগুলো আসে সেগুলোর বেশিরভাগই হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো থেকে আসে একটা আশার ব্যাপার হচ্ছে যে বাংলাদেশ এতদিন ছিল স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা এখন একটি মধ্যম আয়ের দেশে কিন্তু বাংলাদেশ যাচ্ছে সেক্ষেত্রে অর্থনীতিতে এবং বাণিজ্যতে তার কোনো খারাপ প্রভাব পড়বে কিনা এটা আসলে একটা চিন্তার বিষয় কারণ আমরা এখন জিএসপি সুবিধা পাচ্ছি আমরা অলরেডি এল ডিসি গ্রাজুয়েশন হয়েছে এটা পারমানেন্ট দু সাল থেকে দু সালের পরে আরও তিন বছর আমরা জিএসপি সুবিধাটা পাবো পাবো এরপরে আমরা পাবো কিনা তখন অবশ্যই জিএসপি প্লাস থাকবে সেই সুবিধাটা পাবো কিনা সেটা নিয়ে প্রশ্ন আসছে তো এই সেক্ষেত্রে যেসব শর্তগুলো আছে সেইখানে আসলে দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি কতটুকু ভালো এর সাথে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন এইসব বিষয়ের কিছুটা লিঙ্ক তো অবশ্যই আছে হ্যাঁ তারপরেও আমার মনে হচ্ছে যে জিএসপি সুবিধা যে আমাদের পেতেই হবে এমন তো কোনো কথা না কারণ এরা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পণ্যগুলো কিনছে আমরা অন্য দেশ থেকে কম দামে দিচ্ছি ভালো কোয়ালিটি পণ্য দিচ্ছি তখনই কিন্তু বিদেশে আমাদের কাছ থেকে কেনে হ্যাঁ জিএসপি সুবিধা যদি আমরা পাই তাহলে আমরা বাড়তি ওয়ান পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট একটা অ্যাডভান্টেজ পাই এবং এটা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আমাদেরকে সহযোগিতা করে তো সক্ষমতা আমাদের দেশ উন্নত হবে সক্ষমতা বাড়বে সক্ষমতা বাড়লে আমরা সেভাবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করব তারপরও আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু জিএসপি সুবিধা বাড়ানোর জন্য একটা আবেদন করেছেন 
এবং আমি মনে করি যে এটা তারা বিবেচনা করতে পারে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে একটা অ্যালার্মিং বিষয় কি এটা না কয়েকদিন আগে কিন্তু পোশাক খাত আমাদের একটি বড় খাত এবং সেখানে একটি বড় ধরনের অরাজকতা কিন্তু ঘটে গিয়েছে আমরা দেখেছিলাম তো সেই ক্ষেত্রে যে গণতন্ত্র মানবাধিকার ও শ্রম অধিকারের যে চ্যালেঞ্জটা আছে সেটা নিয়ে কিন্তু ভাবনার বিষয়টি থেকেই যাচ্ছে কি মনে হয় আমাদের পোশাক কারখানাগুলোতে একটা আন্দোলন হয়েছিল তাদের ইয়েটা মজুরিটা ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর জন্য ন্যূনতম মজুরি তো বেড়েছে আট হাজার থেকে সাড়ে বারো হাজার ন্যূনতম মজুরি হয়েছে যদিও তারা এরপরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন সো এখানে যেহেতু মজুরি বেড়েছে সেটা একটা পজিটিভ ইন্ডিকেটর আমি মনে করি এখন যদি সবাই পোশাক খাতে যারা আছে তারা যদি সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করে এবং তাদের যদি আর কোনো প্রশ্ন না থাকে যদিও তাদের কিছু প্রশ্ন তো এরপরেও ছিল কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু এই ধরনের কোন আন্দোলন হচ্ছে না সো এটাকে যদি আন্তর্জাতিক ভাবে একসেপ্টেবল মনে করে তাহলে তো জিএসপি সুবিধার ক্ষেত্রে এটা বড় কোনো বাধা হয়তো হবে না সেই সাথে আসলে কর্মপরিবেশটাও নিশ্চিত করতে হবে আমাদের ডেফিনেটলি কর্মপরিবেশ ইম্পর্টেন্ট জনাব কাশ্মীর রেজা আপনার সাথে আরো কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবো তার আগে আমরা জেনে নেই আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কিছু সংবাদ শিরোনাম স্কাই নিউজ More hostages expected to be released today as IDF says it downed missile launched from Lebanon. ITV News More hostages to be released by Hamas as first group in good health. TRT World Tel Aviv gets second list of captives to be swapped for Palestine seized by Israel. Truce allows Palestinians in Gaza to visit graves of relatives killed by Israel. Yonah Preja, I'm going to talk to you about the first time of Shiranam. And the first time of Shiranam is going to be a lot of people. Gaza is going to be a lot of people who are going to be a lot of people. And the first time of Shiranam is going to be a lot of people. The first time of Shiranam is going to be a lot of people who are going to be a lot of people. This is going to be a lot of people. এবং এই দেড় মাসে যে হত্যাযোগ্য চলেছে বিশেষ করে গাজায় এটা বর্ণতা বর্ণনাতীত বিষয় তো এই যে যুদ্ধবিরতি হয়েছে সেটা যেটা বাইডেন বললেন যে চার দিন হয়েছে এটাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন এবং এটা যেটা আরও বাড়ে তিনি সূচনা বলেছেন এটা যেটা প্রলংড হয় সেটার ব্যাপারে তিনি কথা বলেছেন ভালো এবং যুক্তরাষ্ট্র যদি চায় আমি তো মনে করি শুধু যুদ্ধ বিরতি চার দিন পাঁচ দিন নয় তারা পুরো যুদ্ধটাই কিন্তু বন্ধ করতে পারে কারণ এই কথাটা কিন্তু প্রচলিত আছে বিভিন্ন মাধ্যমে যে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে পিছন থেকে মদত দিচ্ছে এই কথাটা কিন্তু আছে বিভিন্ন ভাবে এবং বেশ কিছু ইনিশিয়েটিভও যুক্তরাজ্যের যুক্তরাষ্ট্রের আছে তো এই জন্য আসলে আমি মনে করি যে বাইডেন কি আরেকটু কনসিডার করবেন যে আসলে যুদ্ধ বিরতিটা একটু দীর্ঘ হোক এবং যুদ্ধটা যেন বন্ধ হয় সেই প্রচেষ্টা যদি বাইডেন নেন কেন্দ্র করে আসলে যুদ্ধ বিরতি দেওয়ার যে প্রয়াস এটা আসলে কতটা যৌক্তিক কতটা মানবিক কতটা মানুষগুলো দুই পক্ষই কিছু মানুষকে জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে তাদের যে মুক্ত হওয়ার পরে তাদের যে বিষয়টা তার পরিবারের কাছে যাচ্ছে একে অপর ক্ষেত্রে কান্নাকাটি করছেন অনেকে কিন্তু তাদের পরিবারের যারা নিহত হয়েছে তাদের কোবরে বা সমাধিস্থলে যাচ্ছেন তো এই যে বিষয়টা তারা এই যে মুক্তি পাওয়াটা এটা তাদের জন্য একটা বিরাট বিষয় এবং যারা এখনো বন্দি আছেন তাদের জীবনটা আপনি চিন্তা করেন তো আমার মনে হচ্ছে যে এইটা এই যুগে বিজ্ঞান প্রযুক্তির এই উৎকর্ষতার যুগে মানুষ মানুষকে খুন করবে জিম্মি করবে এটা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না আমরা আসলে বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে এগিয়ে আমরা কি আসলে এগিয়েছি আমার তো মনে হয় না যদি এই ধরনের প্রেক্ষাপট থাকে তাহলে আমাদের অবশ্যই আমরা বলতে পারবো না যে আমাদের মানবিকতা এগিয়ে আছে আমার একটা প্রশ্ন আছে মানে মেয়াদ বাড়ানোর ব্যাপার নিয়ে বাইডেনই বলেছে যে ইসরায়েল ফিলিস্তিনের মধ্যে দ্বিরাষ্ট্রিক সমাধানের রূপরেখা তৈরির ব্যাপারে নতুন করে কাজ করার একটা সময় এসেছে এটা আপনি কতটুকু যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন এটা বাইডেন বলেছে আর কি বাইডেন বলেছেন যে সময় এসেছে হ্যাঁ সময় আরও আগে আসা উচিত ছিল কিন্তু বাইডেন যখন বলছেন তাহলে আমরাও আশাবাদী হব যে সময় এসেছে কারণ এই প্রক্রিয়াটা পুরো যুদ্ধের যুদ্ধটা বাইডেন চাইলে আমি মনে করি তিনি নিজেই চেষ্টা করলে এটা সমাধান করা সম্ভব তিনি নিজে কিন্তু ইসরায়েল একবার গিয়েছেনও 
তাই না তো তিনি আরেকটা ইনিশিয়েটিভ নিতে পারেন একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে যদি বা বিশ্ব সম্প্রদায় সবাই বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বকে আমি মনে করি যে আরো বেশি তৎপর হওয়া উচিত যে এই যুদ্ধটা কিভাবে বন্ধ করা যায় এই কুয়েত কিন্তু এই ইনিশিয়েটিভটা বড় অবদান আছে এই যুদ্ধ বিরোধীতে কুয়েতের মতো আরও যেসব মুসলিম রাষ্ট্র আছে তারাও যদি এগিয়ে আসে এবং যুক্তরাষ্ট্রের যদি একটি সহযোগিতা থাকে তাহলে এই যুদ্ধ বন্ধ হওয়া এবং এই মানবতার যে কলঙ্ক সেটি বন্ধ হওয়া उत्कंठा তাদের মধ্যে ছিল হ্যাঁ সেটা থাকাটাই সহজই কিন্তু যারা মারা গেল যারা এই ভবনের নিচে চাপা পড়েছে একের পর এক উপর্যুপরি শিশু নারী শিশু নারী এখনো চাপা পড়ে আছে এই যে বেসামরিক মানুষ এই যে এদের যে হত্যা এই হত্যার সাথে আসলে এটা তেমন কিছুই না কিন্তু তারপরেও আমরা বলবো যে যারা জিম্মি আছে তারা যেন ভালো থাকে তারা সুস্বাস্থ্য নিয়েই থাকে সেটাই আমি আরেকটা কথা আসলে এই ধরনের মানবিক মানবিকতা বিরোধী কাজ সত্যি এটা আমাদের জন্য কিন্তু অনেক দুঃখজনক এবং এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের অনেক ভাবায় কবে বন্ধ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে ঠিকই কিন্তু আদৌ তার পরবর্তী অবস্থা কেমন হতে পারে সে ব্যাপারে কিন্তু আমাদের অজানা আবার অলরেডি কিন্তু বলেই দিয়েছে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে যে এই যুদ্ধবিরতি চলার পরে তারা আরো ব্যাপক ভাবে হামলা করবে এই কথা কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে অলরেডি বলে দিয়েছে যার দরুন এটা কিন্তু একটা শঙ্কার বিষয় আর এই যুদ্ধবিরতি এই যুদ্ধ আর কোথাও যেন না হয় কারণ এই যে পোলারাইজেশন একদিকে যুক্তরাষ্ট্র থাকবে একদিকে রাশিয়া থাকবে তারা একদিকে যুক্তরাষ্ট্র সাপোর্ট করলে রাশিয়া সাপোর্ট করে না ইভেন জাতিসংঘ কিন্তু কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে না এই পোলারাইজেশনের কারণে কারণ এই ইসরায়েলের বিপক্ষে যে প্রস্তাবটা জাতিসংঘ তোলা হয়েছিল সেটা কিন্তু ভেটো দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র আবার যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রস্তাবগুলো থাকে সেগুলোতে রাশিয়া ভেটো দেয় যার দরুন আসলে জাতিসংঘ কিন্তু কার্যকরভাবে কাজ করতে পারছে না তো এই পোলারাইজেশনটা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করছি কি আর এমন তো অবস্থায় আসলে আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান আর খার ফাউন্ডেশন বা ইকোয়ার বাংলা টেলিভিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান কিন্তু সেখানে উপস্থিত থেকে সেই জিনিসগুলোকে অবলোকন করেছে এবং তাদের সুবিধার্থে এবং তাদের জন্য তাদের কল্যাণার্থে তাদের জন্য বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতাও কিন্তু তাদের কাজের ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন এবং এখনো কিন্তু তারা করছেন একটি সংবাদ মাধ্যমে আমরা দেখছিলাম যে যুদ্ধ বিরতি চলছে সেই সুযোগে হচ্ছে ফিলিস্তিনে যারা রয়েছেন তারা যারা গাজার ছিলেন গাজার অধিবাসীরা সবাই যারা বেঁচে আছেন এখন আল্লাহ রহমতে তারা হচ্ছেন নিজ নিজ বাসভূমিতে ফিরে যাচ্ছেন এবং সেখানে গিয়ে যারা নিহত আপিও ছিলেন তাদের কবর জিয়ারত করছেন বিষয়টি আসলে কতটুকু মানবেতর আপনার জায়গা থেকে মানবেতর তারা এই যে তাদের আত্মীয় স্বজন মারা গিয়েছেন তারা হঠাৎ করে আমরা সবাই ফিল করি আমাদের আত্মীয় স্বজন মারা গেলে আমরা যখন দেখি লাশ বা তারা তো লাশও দেখতে পারেনি কবরে গেছেন এই যে তাদের যে কান্নাটা এটা আমার মনে হয় আমাদের একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা ফিরত এসে দেখেছেন তাদের শরীর আত্মীয় স্বজন মারা গেছেন শহীদ হয়েছেন একটা মিল আছে এবং এই যে মানবিকতার বিপর্যয় এটা যার হারায় আসলে সেই বুঝে এ ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারবে না তারা তো আসতেই পারে নাই তাদের বাড়ি ঘরে ফিরেছে অনেক বিষয়টা হচ্ছে যে এমন যে কেউ বেঁচে আছে এটা একদিকে আনন্দের কিন্তু নিজের অনেক মানুষ নিজের অনেক আপন মানুষই বেঁচে নেই এবং তাদের কবর জিয়ারতের জন্য একটা দীর্ঘ সময় হয়তো অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেকে হয়তো জানেই না যে তার এই আপিও মারা গেছে মারা গেছে বা কবর চিহ্নিত করা কোথায় কে কিভাবে কবর দিয়েছে যুদ্ধকালীন সময় সেটা অনিশ্চিন্ন হয়ে গেছে অনেক শিশু কিন্তু জনাব রেজা আমি এখানে একটা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে চাই অনেক শিশু কিন্তু মারা গেছে কিন্তু তাদেরকে কিন্তু তাদের মৃতর লাশটাও কিন্তু এখনো পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া যায় খোঁজ পাওয়া যায়নি বা সঠিকভাবে আইডেন্টিফাই করা যায়নি আমাদেরকে দিয়েছেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা 
মাধ্যমে আমাদের কিন্তু অনেক কিছু উঠে এসেছে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম আপনার জন্য অনেক শুভকামনা থাকলো আপনি ভালো থাকবেন আপনাদের জন্য ধন্যবাদ এবং যারা দেখেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ দর্শক এবার জেনে নিচ্ছি আগামীকালের আবহাওয়ার পূর্বাভাস সাতাশে নভেম্বর সোমবার সূর্যোদয় সাতটা সাঁত্রিশ মিনিট সূর্যাস্ত তিনটা আটান্ন মিনিট সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা চার ডিগ্রি সেলসিয়াস দর্শক জেনে নিচ্ছি আগামীকালের লন্ডন ও পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি ফজর পাঁচটা তিপ্পান্ন মিনিট জোহর এগারোটা তিপ্পান্ন মিনিট আসর একটা উনচল্লিশ মিনিট মাগরিব চারটা এক মিনিট এশা পাঁচটা সাঁত্রিশ মিনিট দর্শক আমরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রিয় দর্শক কেমন লাগছে আমাদের দিন শেষে আয়োজন আপনারা জানাতে ভুলবেন না আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা দিন শেষে অ্যাট দ্য রেট অফ ইকরা ডট টিভি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন এই প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফেজ